小秋，等一下，你怎么又开始喝了？跟我发的是不算数。这个是替萧官买的，我发的事我一定会遵守的。你跟我说实话，我说的都是实话。你呢？你说实话了吗？刚才的球你是不是故意输的？我只是想成全你们。成全？你应该是在可怜我们。你到底是在可怜萧官没有实力，还是在可怜我没有人追啊？我已经退出了，没有必要再争夺你的关注。爱情对你来说可能就像俱乐部，想参加就参加，想退出就退出，是吧？爱情对我来说，就像屋子里面的一道墙，看不看它都还在。把酒还我 ！No！ 还我！小秋，不要再喝了，小秋！凭什么？小秋，小秋，给他！他打死你！你知不知道他不仅因为你挨了多少板子？你知不知道不仅因为你一个人去困顶？你知不知道？你知不知道？你放开我！住手！我打死你！他打我老板！哎，你别打！不要再打了！你，你谁呀？敢欺负我弟？谁呀你？你谁呀？啊！废了你！你给我起来！你看这个海参汤，我觉得不错，补血补肾，还提高免疫力。不想喝，啊，没辣椒，没味道。是做给你喝的吗？我知道，王立川嘛。姐，你说你包了那么多爱心汤，他连病房门都不让你进，我心里不舒服。不让我进病房的又不是立川，是 Jeanette。反正都一样，热脸贴冷屁股。我觉得肖大哥人挺好的，你看人家对你多殷勤呢。哎，你听我说，至少人家身体健康，不像王立川，打两下就进医院了。哎，我说你个臭小子，王立川都被你弄成那样了，你还要怎么样啊？不是所有人都像立川那样被你打了还不吭声的。我告诉你啊，做事情不能这么鲁莽，听见没有？
，知道了。不光煲汤，哎，咱其实还能熬点粥什么的。哎，选两本熬粥的吧，啊，走。哎，我跟你说的，你听见没有啊？听见了啊。走走走走走，知道了。哎，走，去吧，走。这封是你的，哎呀 ，Annie， 给你的快递，哎，谢谢啊，哎，张莹，嗯，这个给你，哦，还是你了解我，谢谢。哎，王总回来没有啊？嗯，哥哥还是弟弟啊？王立川，哦，听说已经出院了，今天应该会来上班吧？怎么啦？跟我一样的想他了。嗯，有几份稿件在他手上，总部催得急。所以我等他回复呢，活该！是让你弟弟把他给打伤的，害得他住了两个星期的医院呢。哎，你，这次你麻烦大了。以我在这里工作多年的经验来看啊，这次的事情不小，不小。那，这封是你的，谢谢。钱不是很多了，我请了个钟点工，定期打扫。小秋没来租过，从来没有。从法律上说，这套房子已经不是你的财产了，你已经签了过户手续。小秋任何时间找我签字，就可以告你私闯民宅。我本来订了旅馆，想来想去，还是住这里方便。如果他要来住的话，我马上搬走。不会的，你借给他的二十万，他每个月还连本带息的把钱汇过来。你先休息吧，下午四点钟钟点工到，我约了一位客户。我先走了。发来的任命通知，你们看到了吗？哎，看了看了。王立川被免去 GMF 的一切职务，不再担任设计总监。不知道出了什么事啊？那不就意味着他一无所有了吗？不会吧，他是 GMF 的股东，而且 GMF 是他的家族企业。那个张少华也不过只是给他打工的嘛。哎，算我最倒霉了。昨天才被任命为王立川的秘书，空欢喜一场。嗯，嘘，立川来了。真帅，可惜了他跟我那张夫妻脸。哎，哎妈，反正我是没机会，你可以啊。你不是一直想追他吗？趁人家落难消沉，正好趁虚而入。嘿嘿嘿，我们就等着你当上王太太，给我们提工资呢。你以为我不想啊？只可惜我已经订婚了。天哪！哎，你你看。哎呀，这就是传说中的三克拉吗？真的假的？好漂亮啊！漂亮啊！太好看了！为什么来上海？你应该很清楚，青莲一期的图纸泄密的事情已经调查清楚了。你想知道
，是谁泄的密吗？王立川，你呀，你也太过分了！你懂不懂，什么叫反职业精神？你知不知道这件事情公开了以后，你非但在欧洲混不下去，就连我们这块牌子也被涂黑了。还有 ，Lisa 怎么想？我们跟方氏的合作怎么办？我只是不满意四年前的方案，所以我强迫自己想设计更好的。好啊。是个好理由，所以你就把图纸发给了传媒了，是吧？我从小就教你，爱护生育，就要像爱护自己生命一样。哎呀，你呀、啊，要是今天看到 email， 你就应该知道，这个办公室。不再属于你了，我已经把你在本公司所有的职务都给你免了。你明天就给我回苏黎世，向董事会去解释。您就是董事长，我跟您解释。我是董事长又怎么了？啊，我们公司是家天下吗？还有那么多的股东，我怎么跟他们解释交代呢？我已经拿到表了，并没有损失什么。你以为一定要损失钱才叫损失了是吧？你跟我出道这么久了，怎么到现在还有这么幼稚的思想啊？啊！你不是一个调皮捣蛋的孩子。这件事情，如果要是你哥哥纪川做了，也不奇怪，我也信了。可是你为什么要做出这种出格的事啊？为什么？不为什么。说实话，你以为我什么都不知道？你就是为了来上海，对吧？我喜欢上海。你少跟我绕圈子吧！喜欢上海，你就是为了那个叫谢谢小秋的女人。前些时候，他弟弟不是还把你打了一顿吗？你为这个还住了两个礼拜的医院，我听说这个人本身对你也很粗暴啊！哎呀，我们公司怎么会挑这样的人呢？真是瞎了眼了！这是个误会，误会，拳头都打在你身上了，还误会？好吧，我承认。我来上海就是为了谢小秋。行了，我的宝贝儿啊，谢小秋你也见到了，啊，拳头你也挨了，你的心事算是满足了吧？该跟我回去了吧？不，不，你不要命了？我想要过一段时间，我想知道谢小秋过的一切顺利，我才能放心离去。谢小秋，如果曾经是你的朋友，那现在你在他面前晃来晃去，对他的情绪不会有影响吗？你这不是没事去招惹人家吗？放手，消失，这就是解决问题的最好途径，听见了吗？我想要再过一段时间，让他们忘。时间，李川，你以为你有很多的时间是吧？爷爷，我只需要一段时间，让他彻底离开。我这一趟来，第一要把你带回去，第二是参加 Lisa 的生日酒会，这酒会一完了，我第二天马上就走。可是，我真的可是没什么可是不可是的。学你哥一个样，什么事情都跟我讨价还价。数到三，一起放手。哎，话训完了，完了。
爷今天早上很生气，发了一个通告，撤销你的所有职务。你看到了没有？没看，他亲自说的。所以泄密的人是你啊？嗯。行啊你啊，胆子够大的你，平常看你规规矩矩的，你胆子比你老哥还大。早上爷爷很生气，看到我的时候，哎，把我骂了一顿。我帮你挡了多少口水，你知道吗？辛苦你了。我去找爷爷。你回来了。快走，别让我爷爷看见你。小秋，你在这儿啊？里面有你快件呢。哦，谢谢啊，不谢。这就是谢小秋。张总，您找我。啊，你。来了，进来，进来坐。有这么一个事情，这是 G M F 和你的解约合同，我已经签过字了，你拿给萧官看一眼。呃，我有点不太明白，是我又做错什么了吗？哎，你。是这样，我个人呢，非常的同情你，也不希望这样的事情发生，但是没有办法，这是董事长做的决定，我也无能为力。董事长，我根本就没有得罪过他。董事长就是利川的爷爷，他知道了你弟弟的事情，十分的生气。你也知道，利川的身体一直不好嘛，当爷爷的吧，疼爱孙子。你也不用担心萧官那边，我已经打过电话了，就说是你自动离职的。安妮啊，你得明白，你弟弟动手打人，这要是上纲上线的话，那是要进公安局的。王家到现在没有追究，已经很不错了。
这事儿我怎么不知道啊 ？Richard， 上海你不常来，这是一个资讯爆炸的社会，而且泄密的人我也查出来了。哦，谁呀、啊？说出来啊，吓你一跳。啊？你说。你的宝贝孙子利川。本来呢，也只是想查出来是谁，给大家有个交代。毕竟牵连一期，有我的投资，我可不想让我的项目沾上什么丑闻呐、啊，更不想让我一直信任的团队给抹上什么黑。就认识李川，难以相信。哎呀，李三，这孩子啊，前一段他一直在生病。脑子有些糊涂，他要是真有什么了，那你可得担待着点儿。你不用太着急，该打点的打点，该封口的封口，我都做了。不管怎么说，李川是我的金牌设计师啊！我这次请您过来，只是想提醒您，让他早点回瑞士吧，不要再惹出什么轩然大波，弄得不好啊，连职业资格都没了。他要是真是因为这件事情不能再干这一行了，那我还真得感谢你了。我现在最大的心愿就是让他提早的退休。您说什么气话呢？您，就是您让他退啊，我还不肯呢。嗯，他是我最喜欢的设计师。来喝茶，消消气。来喝茶。嗯，我这次啊，叫您过来，还想给您送个请柬。我的生日酒会，您一定要光临哦！带着孩子们一起过来，我有重要的事情要宣布。你看你这客气的，你送什么请柬呀？你给我来个电话，我不这就提前赶过来了吗？电话太不正式了，请柬一定要的。你的生日我一定会参加。可惜 Frank 不在了。方氏和 GMF 风风雨雨几十年了，能走在一起，真的不容易。是啊。夫人，他来了。夫人你好，小冠，过来坐吧。是忙，自然会错过很多。我想不必放在心上吧。这个说你会来我的生日酒会，我听了真的很惊喜
，你还好吗？挺好的。你有什么要问我的吗？我当年的选择无法理解，你爸爸还有你奶奶爷爷，肯定把我形容成一个铁石心肠的恶魔。也许他们没有错，在机会面前，我做了一个狠心的决定。如果我是个男人，为了革命，抛家弃子，那叫英勇；成功的胜利了，那叫衣锦还乡。可我是个女人，所以这一切就变得无法原谅。不好意思，您背叛了您的丈夫。是爷爷这样跟你说的吗？我没有。你奶奶骂我在国外乱搞男人，这不是事实啊。我的专业是英语，要改学经济，又在一个竞争激烈的名校，我每天通宵的学习，没有这种精力，这种时间。我希望能够留在美国。我让你爸爸带着你到美国跟我团聚，可是他不肯，他要我回重庆。你父亲是个太知足、太与世无争的好人了。他教了那么多年的书，分到的办公室靠厕所，分到的宿舍有西晒，可是他对这一切安排都无怨无悔。他觉得我最好的人生，就是留在重庆，天天扯着嗓门，摇着小旗，当一个小导游。他把你当做筹码，逼我回到重庆。可是我做不到，我见到了那么大的一个世界，充满了可能性。我不可能回到原来那个井口大的世界。对。我父亲他是个老好人，也许在你眼里他是个没用的男人，但是你选择他，你嫁给他了，不是吗？他对你忠诚，对我慈爱，他没有任何过错。你不在的时候，他除了工作，他把所有的时间都留给我。他教我游泳，教我画画，陪我游戏，陪我玩耍，整夜的说故事给我听，哄我睡觉。所以我没有母亲，但是我什么爱都不缺。对你说，你工作很辛苦，他独自抚养我长大，又当爹又当妈的，难道就不辛苦吗？这个世界不是谁有野心、谁有机会，就可以把婚姻的承诺、家庭的责任全部都抛开的。夫人，你不但逼死了你的丈夫。你还夺走了我的父亲，小关，一个母亲爱孩子的心，你千万不要怀疑。我只是不爱你的父亲。我曾经给你寄钱，可是你爷爷拒绝接受。我后来的丈夫见我想你想的厉害，就派人跟你爷爷商量，想把你带到美国跟我团聚。可是，你爷爷坚决不肯。我没有你想象的那么绝情。
教官。哎，小秋，我给你通报一声，我跟 GMF 解约了。张少华已经告诉我了。Welcome back， 我的金牌翻译。对不起啊，因为我都株连到九通了。这怎么算株连呢？我们都是一个战壕里的兄弟嘛。啊，啊，对了，来来，跟我来，来呀、啊。怎么了？来，来。那，这间呢就是你的新办公室，你的东西我都帮你搬过来了。哎、啊，对了，来，坐一下。试一下新位置坐起来，感觉怎么样？怎么样？不错吧？这边视野很好。啊，对了，这个乌龟是我送给你的。干嘛要送我乌龟啊？你看它，多么努力的往外爬呀，但爬上去又摔下来，爬上去又摔下来，就是爬不出来。是不是很像你？谢谢你对我感情生活的生动描述。既然说到感情呢，我就多说一句，小秋，你不了解男人。如果男的真的喜欢你，他一定会让你知道；如果他不喜欢你，只要他有良心，他也会让你知道。等你到了我这个年纪，你就会知道了。大家都很忙的，没有必要，也没有时间去玩这种感情的游戏的。小秋。你不要把男人想得太高深，在感情的世界里，男人比女人简单的多了。那川没有不喜欢我，他，他他也没有说喜欢你，是不是？但是我不一样，我喜欢你，我就会直说，而且我会用我全部的真心来对待你的。小关。我想重申一下我的立场。你不用重申你的立场，这我都知道，我都知道。你一直坚持你的立场。不过我还是相信，立场是可以改变的。小秋，看着我。如果钱不是你衡量男人的标准，我比王立川更适合你的。小关，我忘了告诉你，啊，你升职了。好感就是房地产大鳄丽萨疯了，她本人可比报纸上漂亮。是是是是是，听说她还是博士。哎，我们跟她有生意啊？哎呀，那是当然了，我们是做建材的，要是没有房地产商跟我们做生意，我们怎么开锅啊？啊，不过这个丽萨吧，她不太好沟通啊。也许女人跟女人比较好说话呢。哎，对对对对对，那就可以。看你的能耐了，哎，走走。Cheers, cheers, cheers. Thank you. 方总啊，嘿，方总，你好，你好，哎，呃，我来介绍一下，这个是我的未婚妻艾玛，呃，她是做法语翻译的。方总，您好，你好，艾玛，你是萧关的朋友吧？啊，我跟萧关啊是老同学了，而且一直都是很好的朋友。是是是，方总，你也认识萧关啊？算认识，哦，听说你啊，法语、德语都特别好。下周五啊，我有个酒会，啊，法国朋友跟德国朋友都会过来。你跟定伟愿不愿意赏光啊？呃，太愿意，太愿意了。当然愿意啊，谢谢方总。那就下周五见。嗯，好温州的项目我已经是顺利归来了，你答应我的公关部主任呢，在哪里啊？我不是跟你说过了吗？公关部已经被我纳入广告部了。那现在广告部的主任是陆万东嘛，那么有经验，你不好意思跟他争吧？再说了，你还有个重要的任务。哎，好了，那
主任不主任也没关系了，我不在乎啊，你给我点实惠的也可以啊。我已经通知财务部给你加薪了，真的？这还能骗你？<笑>嗯，那好吧，你说有什么重要使命啊？静文，我们九通的发展已经到了最关键的时刻。我们整个团队呢，特别特别特别需要你的支援。嗯，我怎么听着有一股不祥的预感呢？这应该是个很危险、很艰巨的任务吧？哎，嗯，说吧，派我去站哪座碉堡啊？小秋。不是刚从 GMF 回来吗 ？G GMF， no， no 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 no。等等等等等等，你先坐下，先坐下啊。小秋走了 ，GMF 不是没有翻译了吗？王总说了，让你过去代替小秋。王总？哪个王总？呃，这这这不重要，这重要的是，这可是钦点呢，这说明了你的工作能力得到了他们的认同啊啊。好啊，既然认同了我的工作，我可以去。但是这边的工资我要照拿。哇，哎，你干一份活要拿两份工资啊？太贪心了。给不给嘛？不给。好，你也给啊？好好好好，我我我我给给好不好？就两份工资嘛，我给。那差不多。哎刚回九通，屁股还没坐热，校官又把我调回 GMF 了。GMF 不是挺好的吗？挺好什么呀？跟个变态一起工作还挺好啊。你们俩的脾气啊，有一拼，到时候谁吃亏还不一定呢。哎，所以说你要经常来 GMF 看我，中午没事就来陪我吃饭。还有啊，千万别让我单枪匹马挑战大 boss 哦。放心吧，到时候一定去视察你的战果。<笑>你最好了。嗯，挺好吃的。老碰名导，居然推出了新品种，怎么样？觉得米线味道怎么样？好吃的都快吃上瘾了。我们云南人吃米线呢，就像重庆人吃辣椒，一天不吃都难受的。嗯，反正又不贵，以后我可以经常来。小秋，我记得你以前最爱吃牛百叶的。那个我我啊，我知道是是利川不吃吧？好多老外都不吃动物的内脏。你看我这记性，你离开 GMF 就见不到利川了，难受了吧？哎，结束一段没有结果的爱情，也未尝不是一件好事嘛。现在真希望有一道雷把我劈住，然后我就可以彻底失忆了，就可以把那个人忘记。其实我倒是有一个办法。什么办法？以前你跟利川相处最多的地方在哪里？相遇的时候，我们俩都是新生，是我带着他找厕所的。我们最后一次分手也是在厕所外面。好，我试试。
正好那家咖啡店呢，离这条街也不远。小徐，我现在很想陪你去，不过我九点约了老陆谈事情。来，我们九通要挣大钱了。风泉湾啊、嗯，你看，吉祥物都带上了，准备招财进宝、啊。笑一个嘛。小秋，以后我们一起加油，好不好？嗯。哎，对了，吃个苹果，粥我洗过了，放心吃吧。哎，等等。看到吗？就是他，全没我的，绰号叫 CK 君。CK 君，按照你们女孩的说法，他简直就是帅呆，就像 CK 广告里面的男模一样。不光是静怡喜欢，这所有的女孩都喜欢他。王立双，我要请你看电影，我的毛病希望你也可以接纳。你有什么毛病？
聊吧，我先走了。这边招魂，你把活人给招回来了。这么灵验，下次买彩票，你得陪我去啊。我记得有本书里说，恋爱中的人分为两类，一类呢是抒情型，这种人在芸芸众生中只追求一个理想的身影，哪怕是次次碰壁都非他莫属；另外一种呢是叙事型。这种人呢，口味比较开放，他最喜欢芸芸众生中的各种色相。那，你是什么型啊？嗯，叙事型。喂，谁说的？这是错觉，我是抒情型。那我呢？你是发烧型，这一旦爱上了呢，不烧死别人就烧死自己。小秋。这不是爱，是迷恋。Obsession， 你知道吗？在你的心里，其实你根本……好了，换个话题吧。哎，好不容易深刻了一回。哎，好，算我没说。要把风泉湾的广告交给九通公司做，啊，还没有最后决定。嗯，那我们公司和九通是什么关系啊？呃，董事长是这样的，我们公司呢，本来是有翻译部的，有四名专职的翻译。不过呢，四年前季川来到上海，觉得这个部门可有可无，就直接取消掉了。我们就把这块的业务直接外包给了外面的一家公司，就是九通。这家公司呢，是一家中型的翻译企业，业界的口碑不错，对我们又十分的支持，算是随叫随到吧。今年一年呢，我们的业务不断的攀升，然后就让他们派了一名翻译常驻在我们公司。这个翻译叫谢小秋，以前是谢小秋，您不是让他回九通了吗？所以就换成了叶景文，也是九通的。今天到。那这么说起来，我们公司和九通就是翻译业务上的往来了。嗯，由于长期的合作，九通的社长肖官和纪川的私交非常好。去年他们也成立了广告部，一般我们这边有什么项目的话，如果九通那边合适，也叫上他们，算是互相照顾吧。翻译公司做广告。
靠得住我，给他的几个小项目做的都不错。像风轩湾，他们也很重视，找我、纪川、利川都谈过，但是我们最后还没敲定。这样，我请你约见一下萧关，我想见他。哎，好了，小叶，你的手续已经办好了。啊，陈主任，我想问一下，我的办公位置在哪里啊？嗯，就在外面的办公区。不过你大部分时间呢是在王总的办公室里，他在哪儿你在哪儿。以前的秘书就是这么干的。啊，可我是翻译，我不是秘书。你要是连秘书的活也让我干的话，那你还不如连倒咖啡也让我做呢。哎，你说的好，倒咖啡就是你的工作。革命战士一块砖，哪里需要哪里搬。更何况你的职务本来就是 PA， 总裁助理秘书。啊，主任，我想你是误会了。我没有误会，我跟你们肖社长已经谈得很清楚了。你的本职工作是翻译，可以兼职一些其他的工作。哎，革命战士一块瓦，哪里需要哪里马。我希望你可以理解啊。不好意思，我不能理解。看来我要先回酒城问一下才清楚。哎，你也不用去问了，我们王总已经说过了，如果你对协议有任何的意见呢，就自然会取消掉跟酒通所有的合约。好啊，我没意见。哎、那就好了。来，这是你的胸卡。索菲，嗯，索菲，对，从现在开始，索菲就是你的英文名字。王总习惯叫所有的秘书都叫索菲，哎，希望你能够适应一点。不管你叫什么，只要是他秘书，他就叫索菲。好了，索菲，你可以去你的办公位置了。左转。做的英文名字。哎，这个世界上呢，只有我爸能改我的名字。请问你是我爸吗？哎，我说你是不是故意把我找来，好方便整我呀？啊？是为了让你更了解你的 boss。嗯。那我想你应该很快就会让我离开的。哦？为什么？因为你不想待在地狱。多大了还咬手指，多恶心啊！你要真那么闲的话，去帮我倒杯咖啡吧。倒咖啡？你知道谁是你的老板啊？老板，一份糖，两份奶，谢谢啊。我知道，你故意说话气我，我一生气呢，就把你开除，这样你就可以离开我，是不是？<笑>对。可是你能不生气吗？你能吗？你有着修养吗，老板？请慢用。
我这是用最新鲜的咖啡豆啊。我用 French press 帮你泡的。老板，你这样的话，我可担当不起，会让我受宠若惊的。你可以把它理解为是一种修养。我希望你可以拿出一种跟这个修养可以匹配的态度来为我工作。Welcome to GMF. Hmm. Mr. Chairman, please. I heard you are Jiu Tong. 对风泉湾这个广告策划很感兴趣，啊，是的，我跟 GMF 的两位老总都分别谈过我的一些想法，初步做了市场调查，针对客户需求、周边环境跟竞争对手都做了非常仔细的研究，啊，所有资料我都已经给两位老总还有张总了，嗯，关于你们的资料我都看过了，虽然和我的要求还有一定的距离，啊，但是看得出来，你们这个团队。做了相当大的努力，而且也有一定的资质、啊。我们主持策划的是以前华之广告的陆万东先生，他曾经负责过好几个投资过亿的大型策划，经验、人脉都很丰富的。<笑>你们很聪明啊！如果没有这个人，就你们九通是提不上竞争的台面的。哎，董事长，我们九通绝对有信心做好风泉湾的，愿意跟其他的广告公司平等竞争。嗯。呃，我可以考虑把这个项目让你独家承办啊。可是得有一个条件。条件？我听说你们广州有个分部。哦，是。那好，那你就把谢小秋调到广州去。广州离他的家也很近嘛。不是啊，董事长，这我我给你一点时间考虑。明天这个时候，你到这儿来，把你的选择告诉我。记住啊，你只有这一个机会了。如果办不到，或者办不好，那风泉湾这个项目。你们就别做了，啊！而且，从今以后，你九通和我们 GMF 就断了一切的合作关系。啊，不是董事长，这这是为什么呢？因为我不想这个谢小秋和我们有任何的瓜葛，明白吗？我们九通要挣大钱了，以后我们一起加油，好不好？嗯。董事长，我们九通跟 GMF 是纯粹的业务关系，我们是本着专业的精神来为 GMF 服务的，在中间掺杂了私人的因素，这这不太妥当吧？<笑>我们 GMF 是一个家族企业，公事就是私事。私事也是公事。肖社长最近很少来。很忙，您的腰部的肌肉有点紧啊。徐建宁，啊。哎，我这是要江山呢，还是要美人
么说来，丽萨的生日会结束之后，立川就会跟我们回去啊。对。他同意了。立川这孩子还是识大体的，我的话，他还是听的。爷爷啊，我可以肯定，只要谢小秋一天还在上海，立川就不会轻易跟我们回去。我知道谢小秋他有这个能力。呀，你心病太重了。爷爷啊，你也知道，立春要是倔起来，谁也说不动他的。嗯，这话倒是真的。嗯、你怎么今天想起来叫我喝早茶啊？啊，记住啊，来，尝尝这个虎皮凤爪，来。谢谢啊。好吃吗？嗯。哎，小秋啊，你喜欢广州吗？喜欢啊，听说那边还不错哎。不是我们有个分社在那边吗？是啊，想去吗？不想，我又听不懂广东话，而且那边有好多业务都是香港那边的，要我去做口译的话，还不抓瞎了。是啊,啊。嗯，你，你今天晚上有空吗？请你喝杯咖啡吧。介绍一下我们约会的一些基本礼节。呃，在我们约会的第一个月呢，鉴于我的工作压力啊、时间呢、啊，还有对事业的野心呢、啊，在工作日内，我们一天只能通四次电话。为了公平起见呢，那就各自主动拨给对方两次。头两个星期，任何约会呢，必须提前二十四小时之前预约。在约会的过程中呢，不能迟到，不能早退。我会付所有的账单，买礼物，买鲜花送给你，带你去度假。而你呢，至少陪我。看场球赛，亲自帮我煮一顿饭，然后给我一次机会，肢体接触。Oh, no. 我们只保持双边联系，不能与对方的父母、亲友有任何的来往，以免到时候我不要你的时候呢，你受到的打击太大。如果一个月后呢，我们不讨厌对方，我们可以考虑恢复原本的豺狼本性，蛇蝎心肠，拿出自己的真本领，来驯服对方。麻烦啊！我是在帮你理理头绪吧，安排一下时间。看得出你好像有点神志不清了、啊嗯。这么麻烦，就算了、啊。我吧，就是因为昨天你亲手帮我泡了一杯咖啡，我想还你个人情，才邀请你的。你千万别以为我喜欢你啊！我可不想听到你的玻璃心破碎的声音。爷爷，小关来了。嗯，啊，年轻人，给我带来什么好消息了吗？啊，董事长，非常遗憾，谢小秋不喜欢广州。你没提点什么附加的条件啊？比方说，加薪、晋升。如果他不愿意的话，我也不能够强迫他呀。谢小秋是我们九通的骨干，虽然说我是他的上司，但是我必须尊重他的意愿。哎呀，小社长，我看你在纪川和利川的身上，你活动的挺厉害的。
差点就把这哥俩都给说服了。我本来还以为你本事不小呢，如果你连这么点小事你都办不好，那我还怎么期望你做什么大事呢？董事长，你也说只是一件小事，何必为了这件小事惩罚我们九通呢？对你来说是小事，对我可不是。这我知道，小秋跟李川在四年前就已经彻底分手了，他们现在什么关系都没有的，什么关系都没有。那李川为什么不肯离开上海啊？这、这、这,这我怎么知道呢？合同解约协议。拿好了，你听好，从今天起，九通和 GMF 公司再没有任何关系了。不是董事长，您这么做是违约的行为啊！怎么了？想打官司呀？我告诉你啊，当初的这份协议，那是请了最好的律师来签的。只要你好好的看一看，你就知道。什么叫做滴水不漏？哎，董事长，好了，你可以走了。好。我们天顺看好九通目前的发展，愿意投资五千万。不过，我们希望通过股权控股的方式进入你们公司。GMF 的合约吹了，这我已经尽力了，但 GMF 就是不同意啊。这个案子我已经努力了这么久了，没想到结果演上功亏一篑。哦，对了，你手上两个案子怎么样？啊，资金呢？你放心吧，资金我已经想到办法了。好，尽快去做。冯总，你好，你好，你好，感谢你百忙之中抽空过来。